Seguimos então no segundo bloco conversando com Cíntia Brandenburger, ela é a gerente da Aromart. Cíntia, uh, visto o que a gente já conversou, enfim, no primeiro bloco, os principais diferenciais apontados à linha de produtos da marca, ela está em expansão e há alguma possibilidade, uh, visto que ela está bem forte aqui na, na, no Rio Grande do Sul, com expansão em vias para a região sudeste, e exportação também já se cogita, já, já é uma possibilidade na empresa? Sim, uh, faz algum tempo, nós faz dois anos assim, que a gente já tem uma pequena experiência em exportação, que é para o Japão. Nós exportamos esse produto aqui para o Japão hoje e estamos desenvolvendo novos produtos de acordo com a exigência deles lá, que é um pouco diferente da nossa. Eles são muito exigentes, os japoneses, em termos de detalhes, né, de produto, embalagem, legislação. E a gente procura, na medida do possível, atender todas as exigências para eles uh, continuar desenvolvendo produtos conosco. Essa é a ideia. E assim, uh, propriamente... Como vocês têm acompanhado o, o mercado, né? tu já falaste a questão de visita em feiras, mas essas tendências, a, a, a própria questão da embalagem, vocês ouvem bastante o consumidor e, e assim, antes no início era mais fácil, porque vocês tinham contato com o consumidor final. Então, se torna mais fácil do que tu ter um, um distribuidor no meio, que daí tu também tem que ver, tu tem que ouvir tanto o teu ponto de venda, como talvez o teu, quem, aonde chega o teu produto, em, aonde, em que lar, em que domicílio, como ele está sendo utilizado. É. Como é que se procede essa, essas informações para a empresa? É muito simples. Como nós somos uma pequena empresa e hum, temos só quatro colaboradores, nós estamos na linha de frente. Eu e meu sócio, nós atendemos direto os clientes. A gente está no ponto de venda, a gente observa o consumidor. Então, isso nos traz muita facilidade no sentido de entender o que, que o consumidor quer. Porque nós estamos em contato direto, continuamos em contato direto com o consumidor, porque nós atendemos ele. Através do supermercado, a gente está dentro do supermercado direto, né? Então, isso é uma experiência ótima, né? Porque, como, como eu, eu disse anteriormente, a, a empresa é pequena e nós estamos ali, trabalhando direto, atendendo direto o supermercado. Então, vocês têm olhando contato o produto. direto, estão observando, estão Sim. verificando possibilidades de mudança, né? enfim, o que vem, o que vocês observam. Né? Isso é muito importante, com certeza, para a própria uh, melhoria, para alguma possível inovação. Sim. A empresa, de certa forma, ela prima pela inovação? Como, ou de que forma acontece? Hum, eu acho que sim porque nós estamos sempre observando, uh, observando o cliente, observando o que ele precisa, observando o concorrente, o que o concorrente está oferecendo e sendo proativo sempre, sempre uh, buscando as melhorias antes de, antes de aparecerem a necessidade. Uhum. Né? tentando, sempre buscando a, a esse foco, né? Então, por exemplo, nós iniciamos com um frasco bem maior que esse. Ele não tinha dosador na tampa, a tampa tinha, o, a, o dosador era interno, o frasco era maior e não, não era tão prático, era prático, mas não tanto. Aí, o cliente começa a olhar, observar, fazer algumas, algumas observações no sentido de quem sabe isso, quem sabe aquilo. A gente busca, desenvolve e apresenta. Né? Então, sempre voltado a, a melhorias, claro, que dentro de, da, da nossa realidade, né? dentro da, 
da nossa realidade, que é uma pequena empresa, né? Tudo muito pé no chão, muito econômico. 